Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Некоторое время назад болгарский журналист Николай Стоянов опубликовал в своем твиттере фотографии, на которых видно, как из офиса компании OneCoin Sofia вывозится мебель, какое-то оборудование, и было непонятно, то ли это просто временная ситуация, компания переезжает в новое помещение или вообще прекращает деятельность. Те ролики, которые я пытался найти на ютубе по офису OneCoin, в основном это были старые ролики годичной, двухгодичной давности. Но вот недавно я наткнулся на более свежее видео, датированное 6 декабря 2019 года, и похоже, что оно именно, это не просто перезалив какого-то старого видео, а что это действительно свежее видео. Ролик достаточно короткий, снял его, по всей видимости, какой-то партнер OneCoin из Азии. Wow, hello everyone, hello the world. Uh, this is uh, Tan. Uh, I'm right here, Alex Simon. Uh, right here in uh, Sofia uh, head office. Uh, uh, a lot, a lot of history uh, talking about office they close. I'm right here. Office is still here, ladies and gentlemen. And what they do is actually uh, renovate. And uh, yes, we have a, a leader uh, come and see the office. Сразу бросается в глаза, что раньше, когда партнеры делали видео из офиса, они гуляли по офису, старались по максимуму его заснять, продемонстрировать, что вот, ребята, смотрите, какой классный офис, в какой мы крутой компании. Здесь же вы можете посмотреть видео полностью, оно две минуты буквально. И практически все две минуты сняты напротив стены. Вот этой самой стены, которая за спиной у партнера. И буквально на одну секунду он разворачивает камеру, показывает офис мельком. И потом снова разворачивает камеру обратно к стене. То есть сразу возникает вопрос, что так скромно. Да? Ну и если приглядеться, то есть если посмотреть даже тот кадр, который мы видим... Ну, складывается впечатление, что обстановка в офисе не совсем рабочая. Ну, конечно, люди здесь присутствуют, но, во-первых, вы можете заметить, что да, мебель офисная есть еще, вот офисное кресло, стол, но, во-первых, я вижу, что гардероба нет, и партнеры вешают верхнюю одежду прямо на стул или на кресло. Во-вторых, можно заметить, что там... Что-то происходит, я не знаю, то ли разборка мебели продолжается, то ли ремонт. На полу лежит какая-то вот длинная панель. Может быть это столешница, может быть какой-то, не знаю, архитектурный элемент. Там мужчина что-то делает с окном. Может быть желези вешает или наоборот снимает, непонятно. Ну, короче, видимо... Что-то в офисе такое происходит, какая-то реорганизация, может быть по этой причине автор данного видео ну, не стал показывать все, а так скромненько из уголка показал. Те, кому довелось побывать в офисе в Софии, сообщают, что самих сотрудников компании OneLife внутри офиса нет. Сам офис им открывала мама Ружи Игнатовой, то есть у нее есть доступ, у нее есть ключи. Но сотрудников непосредственно компании OneLife в офисе нет. Из какого места управляется компания, которая создала криптовалюту с оборотами в миллиарды долларов и управляется ли вообще? Пожалуйста, высказывайте ваше мнение в комментариях. Если вы оказались в числе тех счастливчиков, которые побывали внутри офиса в Софии и готовы поделиться более понятным видео, Пожалуйста, присылайте, напишите в комментариях, как с вами можно связаться. Вот такая информация на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничные.